సో టుడే భక్తిదాన్ సరస్వతి గోస్వామి ఠాకూర్ ఇవాళ ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు సో ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నైన్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నైన్ ఆయన శరీరం తీసుకున్నటువంటి రోజు సో ఇవాళ భగవతోత్తములైనటువంటి భక్తిదాన్ సరస్వతి గోస్వామి ఠాకూర్ వారి గ్రేట్నెస్ ని నాకు నేను సంగ్రహించినటువంటి కొన్ని విషయాలని మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు పర్మిట్ సో నాకు అంత అర్హత లేదు నేను స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ గురించి వాళ్ళ గ్రేట్నెస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేంత అర్హత నాకు లేదు బట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ నా పూర్వపు ఆచార్యులు చెప్పినటువంటి కొన్ని విషయాలని అండ్ కొన్ని చదువుకున్నటువంటి విషయాలని నేను మీతో కొన్ని విషయాలను చెప్తాను సో మీరు ట్రై చేయండి భక్తిదాన్ సోషిది మహారాజు ఎంత గ్రేటెస్ట్ ఆయన లీలలు చేశారు ఇక్కడ ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చి ఎంత సఫరింగ్ తీసుకుని ఆయన ఈ గ్రేట్నెస్ ని ప్రాక్టీస్ చేశారు మనం వి మెడిటేట్ ఇట్ ఎవ్రీ వన్ సో భక్తిదాన్ సోషిది మహారాజ్ ఆయన ఆయన అందరూ అంటారు లైన్ గురువు అని ఎందుకని అంటే ఎందుకు లైన్ గురువు అని అంటారంటే చాలా మందికి అర్థం కాదు భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు మాయావాదులు వాళ్ళందరికీ ఈయన లైన్ సింహం లాగా గురువు మాత్రం వైష్ణవులకి ఎందుకు లైన్ అని అంటారంటే ఆయన ఎన్ని రకాల సాంప్రదాయాల్లో చిక్కుకుపోయి భారతదేశంలో ఒక ఒక ప్లస్ ఉంది ఒక మైనస్ కూడా ఉంది భౌతికంగా చెప్పాలని అంటే అవుట్ ఆఫ్ పాశ్చాత్యంలో అంటే వేరే కంట్రీస్ లో వాళ్ళకి వంద డీవియేషన్స్ లేవు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒకటే జస్ట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ వన్ క్రిస్టియానిటీ ఆర్ వన్ ఇస్లామిక్ ఏదో ఒకటే ఉంటది మనది ఒక స్పెక్యులేటెడ్ కంట్రీ ఈ స్పెక్యులేటెడ్ స్పెక్యులరిజం లో రకరకాల సాంప్రదాయాలు రకరకాల భిన్న సంస్కృతులు ఆ వీటి మధ్య యాక్చువల్ గా ధర్మ ఏంటి అనే అనేటువంటి విషయాలని అందరూ విస్మరించడమే కాదు అండ్ రాంగ్ పర్సెప్షన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయారు ఎట్లా రాంగ్ పర్సెప్షన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయారు అని అంటే ఆ ఎంత దారుణాది దారుణంగా వెళ్ళిపోయారు అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక మాయవాది వస్తారు ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశ పెడతారు మళ్ళీ దానికోసం కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది ఫాలో అవుతారు మళ్ళీ ఇంకొక మాయవాది వస్తాడు మళ్ళీ వాడేదో ఒక సిద్ధాంతాన్ని కనుగొంటాడు ఆ సిద్ధాంతం ద్వారా మళ్ళీ కొన్ని వేల మందిని పొల్యూట్ చేసేస్తాడు అలా రకరకాల సంస్కృతులు రకరకాల భిన్న సంస్కృతులు ఈ భిన్న సంస్కృతుల్లోని యాక్చువల్ గా రియల్ ధర్మ ఎవరు చెప్తారు రియల్ ధర్మాన్ని ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు రియల్ ధర్మ ఏంటి అనే విషయాన్ని ఎవరు చెప్తారంటే ఐదర్ భగవంతుడే సాక్షాత్తు వస్తారు దాన్ని రీఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు సమ్టైమ్స్ తన అనునయులు వస్తారు తన అనునయులు ఏంటి అని అంటే నిత్య లీల ప్రవిష్టి లఘు నయన మంజరి అంటే అత్యంత రాస నృత్యంలో అత్యంత ప్రియాతి ప్రియమైనటువంటి సఖి ఆయన నయన మంజరి ఆయనే భక్తిదాన్ సరస్వతి గోస్వామి ఠాకూర్ ఆ ద్వాపరయుగంలో ఆయన రాస నృత్యంలో నాయన మంజరి లాగా ఆయన కృష్ణుడితో పాటు ఉండేటువంటి ఆ గోపిక ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ కలియుగంలో భక్తిదాన్ సరస్వతి గోస్వామి ఠాకూర్ లాగా వస్తారు మొన్న మనం రీసెంట్ గా భాగవతంలో ఆ ఎన్నో సార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఎన్నో సార్లు ఆ యోగ్యత కోల్పోతేనే ఆ భౌతిక ప్రపంచానికి నెట్టు వేయబడతారంటే మనమందరం యోగ్యత కోల్పోయి ఆ భౌతిక ప్రపంచంలోకి నెట్టు వేయబడ్డాం అంటే భగవంతుడికి చెందేటువంటి అన్ని విషయాల్ని మనకి కావాలనుకుని మన స్వార్థం కోసం వాటిని తీసుకోవడం వల్ల మనం నెట్టు వేయబడ్డాం కానీ ఇక్కడ స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ వచ్చేటువంటి ప్రాసెస్ ఏంటి అనిసే అంటే భగవంతుడి యొక్క నిత్య లీలలో ఏదైతే విఘాతం జరుగుతుందో ఏ నిత్య లీల అయితే ఆ విఘాత జరుగుతుందో ఆ నిత్య లీలాని మళ్ళీ జరిగే దానికి గోపికాలందరూ ఆ భగవంతుడికి ఆ మూడ్ ని సెటప్ చేస్తా ఉంటారు దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ నాయన మంజరి అంటే 
ఆ రకరకాలుగా అంటే మాయావ సిద్ధాంతాలు ఎంత ఎంత దారుణంగా ఉంటాయంటే ఒక 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 ఆచార్య వస్తారు ఒక ఆచార్యాన్ని నేను అనకూడదు ఒక పర్సన్ వస్తారు ఆ ఆయన వస్తారు ఇగో శరీరము ఆత్మ ఆ పరమాత్మ అంతా ఒకటే అని అంటారు దానివల్ల మాక్సిమం పీపుల్ అంతా కొన్ని కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఆ మాయలో పడిపోతారు మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళు వస్తారు ఆ ఇంకొకళ్ళు వస్తారు మళ్ళీ నేమో దాన్ని వేరే ఆ వర్షిప్పే మెయిన్ అని చెప్పి ఇంకొకళ్ళు వస్తారు వర్షిప్ చేయిస్తూ ఉంటారు ఇంకొకళ్ళు వస్తారు కాళీ అమ్మ మాత్రం మొత్తం సృష్టి గంధరికి ఇదని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆయన వస్తారు ఇంకొకళ్ళు వస్తారు సాయిబాబా భక్తులు వస్తారు ఇట్లా నేను ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నాను అంటే ఒక పర్ఫెక్ట్ సిద్ధాంతం యాక్చువల్ గా వాట్ ఈస్ అవర్ రియల్ ధర్మ ఒక జీవుడికి ఉండేటువంటి ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి ధర్మ ఏంటి ఏ ఏ ప్రేయర్స్ చేస్తే ఈ శరీరం వచ్చింది ఏ ప్రేయర్స్ మర్చిపోవడం వల్ల ఈ శరీరం తీసుకున్నాం ఏ విషయంలో మనం బద్దులు అయిపోయాం అనేటువంటి ఒక అత్యంత పరమ రహస్యాన్ని ఎవరో కనుగొనలేకపోతున్నారు ఎందుకు కనుగొనలేకపోతున్నారు అని అంటే నేను నాది నాకు సంబంధించింది నా ఆర్గనైజేషన్ నా సాంప్రదాయ దీంట్లోనే నాది నేను అని ఊరికే మాట్లాడడానికి ఆ మాట్లాడడానికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు కూడా నేను చూస్తున్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండి ఆ పైకి మాత్రం ఎలా మాట్లాడుతున్నారంటే చాలా చాలా గ్రేట్ గా వర్డ్స్ అన్ని చూస్తే చాలా గ్రేట్ గా ఉంటున్నాయి వర్డ్స్ మాట్లాడే వర్డ్స్ అన్ని కూడా చాలా చాలా గ్రేట్ గా ఉంటున్నాయి వెనకాల యాక్షన్స్ చూస్తుంటే ఆ నేను రీసెంట్ గా ఒక ఒక వ్యక్తి ద్వారా వినాలి నేను టాటాకులు మీద కూడా భగవంతుని నేను చూడగలనని అంటారు రత్నాల మీద నేను చూడలేనని అంటారు రత్నాల మీద చూడలేనని వ్యక్తి టాటాకుల మీద చూస్తాననే వ్యక్తి అంటే నాకు భగవంతుడి నేను చిన్నగానే నేను వర్షిప్ చేస్తాననే వ్యక్తి మళ్ళీ అన్ని సర్వీసులు ఇగో ఈ వస్త్ర సేవ ఎంత ఇక ఆ సేవ ఎంత మరి ఎందుకు అట్లా చెప్పాలి నాకు అర్థం కావట్ల మాట్లాడుతుంటేనేమో హ్యుమిలిటీ అది ఇది అని చెప్పి అంటా ఉంటారు యాక్షన్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడేమో ఇక అభిషేక్ సేవ ఎంత వస్త్ర సేవ ఎంత మరి ఎందుకు అనాలి అసలు అలాంటప్పుడు ఎందుకు అనాలి ఎందుకు మాట్లాడాలి అంటే నేను చూస్తున్నా మాట్లాడేదానికి చేసేదానికి సంబంధమే ఉండట్లా ఎన్ని రకాలుగా ప్రాక్టీస్ చేయాలని మళ్ళీ ఎదుట వాళ్ళకి ఆ శుద్ధులు చెప్తా ఉంటారు నీతులు చెప్తా ఉంటారు ఎట్లా ఎట్లా అట్లా అని అంటే నాకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ మెయిన్ పరంపర అని అర్థం చేసుకోవడం అని అంటే ఒకసారి భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజ్ పాస్ టైమ్స్ లో నేను ఒక గ్రేటెస్ట్ ఒక పాస్ టైమ్ చెప్తా ఎవరికి ఇప్పటి వరకు అంతు చెక్కిన పాస్ టైమ్ అది నేను ఒక మా ఆచార్య ద్వారా విన్నా రాత్రి నేను ఆయన అంటున్నారు ఒకసారి ఒక గుళ్ళో అంటే భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి ఆశ్రమంలో ఒక వ్యక్తి భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజ్ వేరే ఆశ్రమానికి వెళ్తారు వేరే ఆశ్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొంతమంది డివోటీస్ ఉంటారు ఆ డివోటీస్ లో ఒక మాతేజ్ ఎవరో కొంచెం రాంగ్ సర్వీస్ చేస్తే ఆ ఇగ్రి ప్రభు అని సంథింగ్ ఒక ఆయన ఒక బ్రహ్మచారి ఆమె చెడతారు ఇదేంటి నువ్వు ఎట్లా చేస్తున్నావు అని చెప్పి చెప్పంగానే ఆ టెంపుల్ ఇన్ఛార్జ్ కోపం వచ్చి అతను బయటికి పంపించేస్తారు బయటికి పంపించేస్తే భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజ్ మళ్ళీ వస్తారు వచ్చినప్పటికి ఆ సోన్స్ బ్రహ్మచారి ఉండాలి కదా ఏది అయినా అని అడుగుతారు ఏదైనా అడిగితే నేను తిట్టు పంపించాను ఆయన ఇట్లాగా మాతాజీతో అనుష్టంగా మాట్లాడి పంపించానని చెప్పి అంటే ఆయనకి భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజ్ ఎంత కోపం వస్తుంది అని అంటే యాక్చువల్ గా నెక్స్ట్ టైం భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజ్ ఆ టెంపుల్ కి వచ్చేది ఆశ్రమానికి వచ్చేది డీటీ ఇన్స్టలేషన్ కి వస్తారు అంటే అక్కడ రాధా మాధవ్ అని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అక్కడికి వస్తారు వస్తే అక్కడ ఆ బ్రహ్మచారి ఉండరు ఎవరైతే భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజ్ సర్వీస్ చేశారో అక్కడ ఆయన ఉండరు ఆ ఉండకపోతే భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజ్ అంటారు ఆ వ్యక్తిని వెతికి తీసుకొచ్చే వరకు నేను విగ్రహ ప్రతిష్ట చేయను అని అంటారు పలానా వ్యక్తిని వెతికి తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చే వరకు నేను ఈ విగ్రహ ప్రతిష్ట చేయను అని చెప్పి భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజు చేయరు ముహూర్తం పోతుంది అంతా పోతుంది అప్పుడు ఆయన ఒక వాచ్ కంపెనీలో పనిచేస్తారు ఆయనే మాధవ్ మహారాజ్ ఆయన ఒక వాచ్ కంపెనీలో బ్రహ్మచారి అనమాట ఆయన ఒక వాచ్ కంపెనీలో రిపేర్ పని చేసుకుంటూ ఉంటాడు అప్పుడు ఈయన ఎవరైతే తిట్టు పంపించారో ఆయన వెళ్ళి మీరు రండి భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజ్ వచ్చారో మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు మీరు రామనంటే అక్కడే ఏడ్ చేస్తాడు ఆ ప్రభు నేను చాలా తప్పు చేశాను అయినా సరే నన్ను క్షమిస్తున్నారు మా గురు మహారాజు అని చెప్పి ఆయన ఏడ్ చేస్తాడు అనమాట 
అసలు ఆ వాచ్ కంపెనీ అదంతా అది ఒక శోక సముద్రంలో ములిగిపోతుంది అంట అంటే ఆయన అంత గర్గరంగా ఏడ్చేస్తాడు అంటే ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు మన డిసైబిల్కి ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు అంటే వన్ డిసైబిల్కి వన్ డిసైబిల్కి అంటే అతను ట్రై చేస్తున్నాడు గురువు కృష్ణని హ్యాపీ చేయడానికి కొన్ని యాక్షన్స్ బాగాలేకపోవచ్చు కొన్ని కొన్ని ప్రవర్తనలు బాగాలేకపోవచ్చు కానీ గురువు కృష్ణాని హ్యాపీ చేయడానికి ట్రై చేయడం వల్ల అతను ఇవాళ కాపైనా రేపైనా మారతాడు కదా ఇప్పుడు నిన్న మేము పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేసాం పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఆ పిల్లోడు పసి పిల్లోడు ఒకడు నేను రానని చెప్పి ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ చూస్తా కూర్చున్నాడు ఆల్రెడీ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ చెప్పాం రాలేదు వాడు కాకపోతే కొంత కోపం ప్రదర్శించాను నేను ఎంతవరకు కోపం ప్రదర్శించానంటే యాక్ వాడిని అసలు దాన్ని వద్దు గుడి దగ్గరికి ఆది ఇది మక్కలు ఇరగొడితే అదో వచ్చామంటే అని చెప్పి అని భయపెట్టావాడి టూ త్రీ డేస్ వాడు పాపం ఇంట్లో కూర్చుని వాడు ఇంట్లోనే ఉండాలి అసలు బై గుడి వైపు కూడా రాలా తర్వాత నేను అనిపించింది అన్నం తింటా ఉంటే చి నేను ఎంత దరిద్రుణ్ణి నాకు ఏ అర్హత లేదు ఒక వచ్చేవాడిని వాడు ఏదో చిన్న తప్పు చేయడం వల్ల నేను ఎందుకు అట్లా అని చెప్పి నేనే మళ్ళీ ఇంకొక ఇద్దరు పిల్లల్ని పంపించి గురువుగారు పిలుస్తున్నారని చెప్పి పిలిపించి వాడికి ఒక ముందు అన్నం పెట్టి నేను మధ్యాహ్నం ఆ అరే నువ్వు ఇట్లా చేయడం తప్పురా నీకు ఏం కావాలో నేను చూసుకుంటా భగవంతుడు నీకు అన్ని ఇస్తాడ్రా నువ్వు అలా చేయొద్దమ్మా ఆ నువ్వు ఇలా చేసుకుంటే నీకు మంచిదేనన్న ఇవాళ షార్ప్ సెవెన్ థర్టీ కీర్తన టైం కల్లా వాడు వచ్చి మళ్ళీ మృదంగం పట్టుకున్నాడు నాకు అనిపించింది రాత్రి ఆ పాస్ట్ టైం వినిన దానికి నా యాక్షన్స్ కి నాకు అనిపించింది సో మనం ఎవరితో ఉన్నా భక్తులతో అంటే చాలా మందికి నాకు ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే నేను ఎప్పుడు ఈగోకి వెళ్ళాం ఓకే నేను ఎప్పుడు ఈగోకి వెళ్ళాం ఎవరన్నా ఒక భక్తులు వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క మూర్ఖత్వం వల్ల వాళ్ళ ఈగోస్ వల్ల వాళ్ళ చపలం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గురువుకి కృష్ణుడికి దూరంగా ఉండాలనుకుంటారు ఇక్కడ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది వద్దు అనుకుని వెళ్ళేవాడికి పంపించేసేవాడికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది వద్దు అనుకుని వెళ్ళేవాడిని భక్తిదాన్ శేషు మరి వెనక్కి తీసుకురాలా అర్థమైందా వద్దు అనుకుని అంటే నాకు వీళ్ళు వద్దు అనుకుని నిలిపేవాడిని ఎప్పుడు తీసుకురాలా తెలిసి తెలియక చేసే కొన్ని తప్పుల వల్ల దూరంగా ఉంటారు వాళ్ళని మాత్రమే భక్తి దాని శేషు దీ చాలా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది వెళ్ళిపోయిన ప్రతి ఒక్కడు మంచిడు అయిపోడు అర్థమైందా కృష్ణుని గురువుని వద్దు అనుకుని పోయిన రా వద్దు తీసుకురావట్లా భక్తి దాని శేషు మహారాజ్ ఇదే సీన్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఒకసారి ఎలా రిపీట్ అవుతుంది అని అంటే భక్తి దాని శేషు మహారాజ్ మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ నుంచి నైన్ థర్టీ టెన్ వరకు క్లాస్ చెప్తూనే ఉంటారు భాగవతం చెప్తూనే ఉంటారు మధ్యాహ్నం వరకు నైన్ థర్టీ వరకు చెప్తూనే ఉంటారు టెన్ థర్టీ అవుతుంది లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది ట్వెల్వ్ థర్టీ అవుతుంది పన్నెండున్నర ఒంటి గంట అవుతుంది ప్రసాదాలు అందరూ మలమల మారుతూ ఉంటారు చెప్తానే ఉంటారు భాగవతం చెప్తా ఉంటారు ఆయనకి చెప్తా ఉన్నప్పుడు భక్తి దాని శశి మహారాజ్ ఏంటి మొత్తం అంటే అది క్లాస్ ఆఫ్ ఎసెన్స్ ఏంటి అని అంటే వైరాగ్యం గురించి డిస్కస్ చేస్తారు మొత్తం ఆ క్లాస్ అంతా కూడా ఎలా డిటాచ్డ్ గా ఉండాలి అని చెప్పి వన్ వన్ ఓ క్లాక్ వరకు డిస్కస్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత వన్ థర్టీకి భక్తి దాని శశి మహారాజ్ తన ఆశ్రమంలో ఒక రూమ్ లోకి వెళ్తారు వెళ్తే ఆ కిటికీ యొక్క హోల్ నుంచి ఒక మంకీ వస్తుంది మంకీ వచ్చి రెండు అర్తపళ్ళు ఉంటాయి అక్కడ ఆ రెండు అర్తపళ్ళని తీసుకుని ఆ ఆ మంకీ వెళ్ళిపోతా ఉంటే భక్తి దాని శేషు మహారాజ్ కోపం వస్తుంది ఆ కోతి వెనకాల పడి ఆ మొత్తం అదంతా ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళిందో మొత్తం అంతా చూస్తే అక్కడ ఆయన రాసినటువంటి ఇంక్ బాటిల్ అవన్నీ మొత్తం గందర గందర చేస్తుంది కోతి చేస్తే ఫైనల్లీ భక్తి దాని శేషు మహారాజ్ ఆ కోతి అరటిపళ్ళు కంపల్సరీ పట్టుకుంటారు పట్టుకొని ఇది అప్పుడు డిసేబుల్స్ అందరూ వచ్చి అడుగుతారు వద్ద దేవ మాత వారు డిసేబుల్స్ అందరూ వచ్చి అడుగుతారు ఏమనంటే ఇదేంటి మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి ఆరు గంటల నుంచి మార్నింగ్ ఆరు గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు వైరాగ్యం గురించి చెప్పి ఒక రెండు అట్టిపళ్ళు కోసం రూమ్ అంతా గందర్ గందర్ గోళం చేస్తున్నారు మహారాజ్ ఏంటిది అని అడుగుతారు అడిగితే అంటారు బక్సదాన్ శశి మహారాజ్ అంటారు ఇదిగో చూడు ఇదిగో చూడండి ఆయన మీరు బాగా అర్థం చేసుకో ఈ రెండు అట్టిపళ్ళు అనాఫర్డ్ ఆఫరింగ్ లేనివి అంటే ఎవరివి కృష్ణుడికి చెందాల్సింది అంటే పెట్టడానికి సిద్ధం చేసుకునేటువంటి అరటి పళ్ళ రెండు ఆఫరింగ్ లేనివి కోతి తీసుకోవడం అనేది తప్పు అంటే అది కృష్ణుడి ప్రాపర్టీ 
కృష్ణ ప్రాపర్టీని వైరాగ్యం దేని పట్ల రావాలి భగవంతుడికి ఆఫర్ చేసిన వాటి పట్ల మనకి వైరాగ్యం ఉండాలి భగవంతుడు సొత్తు మీద వైరాగ్యం భగవంతుడు సొత్తుని భగవంతుడి యొక్క ఆ యజమానత్వాన్ని భగవంతుడికి అర్పించే వరకు మన డ్యూటీ ఉంటుంది అందుకని భక్తిధాన్ శాశ్వతి మహారాజ్ తన చిన్న వయసులో ఆ భక్తి విన ఠాకూర్ ఈ మామిడికాయలు నువ్వు ఎందుకు తింటున్నావు ఇవి భగవంతుడివి కదా అని అన్నారని ఈ ఆయన శరీరం విడిచిపెట్టే వరకు కూడా మామిడికాయలు తీసుకోవాలి ఆయన జీవితంలో యాక్చువల్ గా ఒరిస్సా వాళ్ళకి ఆ బెంగాల్ వాళ్ళకి మామిడికాయలు అంటే చాలా ఇష్టం కానీ ఆయన ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే మ్యాంగోని తినేస్తారు ఆఫరింగ్ లేకుండా తినేస్తారు మ్యాంగోని ఆఫరింగ్ లేకుండా తినేస్తారు తినేయటం వల్ల భక్తి ఠాకూర్ పిలిచి అంటారు నీకు ఏం అర్హత ఉంది దీంట్లో తినడానికి ఇది భగవంతుడిది ఆ ఒక్క రోజు ఆయన నేర్చుకున్న టీచింగ్ ని రూమ్ మొత్తం గత్తరైపోయిన ఆ కోతి చేతిలో ఆ అరటి పనిని లాక్కునే వరకు ఆయన విడిచిపెట్టాలి ఎందుకంటే ఇది భగవంతుడిది నీది కాదు నువ్వు అపరాధం పాలవుతావు అని అంటే చూడండి ఎంత దయ ఉండాలి ఆయనకి ఒక కోతి పట్ల కూడా తెలియక చేసే కోతి పట్ల ఎంత వైరాగ్యం ఉండాలి ఎంత దయ ఉండాలి వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తిని తీసుకురావడానికి ఎంత దయ ఉండాలి ఉన్న వ్యక్తి దగ్గర లాక్కోవడానికి ఎంత దయ ఉండాలి అంటే ఇది ఎలా చూడవచ్చు అని అంటే ఒక స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ దీన్ని డిసైడ్ చేస్తారు ఎంత వరకు దీన్ని చేయాలి ఎంత వరకు చెయ్యకూడదు అని ఎంత వరకు చేయాలి నువ్వు ఎంత వరకు చేయకూడదు అని ఒక కామన్ మ్యాన్ కి ఇది అర్థం కాదు కామన్ మ్యాన్ ఎలా అర్థం కాదని అంటే అర్థం చేసుకునే స్థాయిలో ఆయన లేనప్పుడు అది అర్థం కానే కాదు అర్థం చేసుకునే స్థాయిలో ఆయన లేరు అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి కోతి ఇప్పుడు కోతి చేతిలోంచి అట్టి పొలం లాక్కోవడం ఏంటి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినని తీసుకురావడం ఏంటి అంటే ఆ అర్థం చేసుకునే వ్యక్తులను బట్టి ఉంటుందా అది లేదంటే ఇతను మూవ్ చేసే దాన్ని బట్టి అందుకే అంటారు భక్తిధాన్ శాశ్వత్ మహారాజ్ ఇన్ని అపసాంప్రదాయాల మధ్యన ఒక పర్ఫెక్ట్ సాంప్రదాయాన్ని ఆయన సిద్ధాంత పరంగా రచించారనమాట ఇన్ని అపసాంప్రదాయాలు ఏం చేయాలో తెలియదు ఎలా చేయాలో తెలియదు అందుకే భక్తి సిద్ధాంతం భక్తి సిద్ధాంత సిద్ధాంత పరంగా అంటే ప్రామాణికంగా ప్రామాణికంగా ఇప్పుడు ప్రామాణికంగా రచించినటువంటి ఒక వ్యక్తి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి కోసం అందుకని ఆయనకి ఎవరన్నా ఆ మాకు గౌడీ మఠంలో చాలా క్లియర్ గా నేర్పిస్తారు ఏదన్నా దీనికి ఎగ్జామ్షన్స్ ఉండవు మనకి గౌడీ మఠంలో సిద్ధాంతంలో కొన్ని కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఏమి ఉండవు నువ్వు ఇంకిది చేయాల్సిందే చచ్చినట్టు అంతే ఎగ్జామ్షన్స్ ఏమి ఉండవు దీనికి నువ్వు ఇలా చేస్తే పర్లేదు దీన్ని మేము దీన్ని మేము తీసుకుంటున్నాం అట్లేం లేవు ఇంక ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ మన సాంప్రదాయంలో గౌడీయ సాంప్రదాయంలో ఇది నువ్వు పక్కాగా చేయాల్సిందే ఆ కోతి చేతుల నుంచి అట్టుకొని లాక్కోవాల్సింది ఎందుకంటే దాని యజమాని భగవంతుడు కాబట్టి భగవంతుడికి అర్పించే వరకు అది భగవంతుడిదే నీది కాదు నువ్వు తినడానికి నీకు సంబంధం లేదు అందుకనే ఇది పర్లేదు దానికి విచక్షణ లేదు కోతే కదా కోతే కదా లేదు ఇక్కడ ఇది భగవంతుడిది దాన్ని భగవంతుడికి అర్పించాలి అంటే దాన్ని దాన్ని భగవంతుడు చేర్చే వరకు ఆ వస్తువు నీది కాదు అనేటువంటి ఒక గ్రేటెస్ట్ టీచింగ్ ని భక్తిధాన్ శాశ్వతి మరొక వన్ యాక్షన్ తో చేసి చూపించారు వన్ యాక్షన్ తో చేసి చూపించారు ఆ కోతి చేతిలో చర్చి పళ్ళు తీసుకోవడం అందుకనే అందుకనే భక్తిధాన్ శాశ్వతి మహారాజ్ ని అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రాసెస్ చాలా మందికి అర్థం కాదు మ్యాంగోనేమో తినలేదు లేకపోతే నేమో రథం వచ్చి భక్తిధాన్ శాశ్వతి మహారాజ్ ఇంటి ముందు ఆగిపోయింది ఆయన గార్లెన్ ఇచ్చి ఎందుకు ఇంత ఆ భగవంతుడు అంత ప్రేమ ఇస్తున్నారు నయన మంజరిగా ఉండేటువంటి నిత్య లీలలో ఉండేటువంటి నయన మంజరి ఆ ఒక్కసారి శరీరం తీసుకుంటే యోగ్యత కోల్పోయే శరీరం తీసుకోవాలా పీపుల్ ని ఫార్చునేట్ చేయడానికి అంటే ఆ రాస నృత్య అనేది వెరీ మాఫుడి రాస అనమాట అందుకే జగన్నాథ్ తన యొక్క అత్యంత ప్రేమ సంబంధాన్ని నయన మంజరికి ఇస్తున్నారు లైక్ దట్ గార్లెన్ లాగా తనకు ఉండేటువంటి గార్లెన్ ని వెన్ హీ వెన్ షీ మిస్ ఇన్ గోలోక గోలోకంలో నయన మంజరి మిస్ అయింది బోతుల ప్రపంచంలోకి రాగానే జగన్నాథ్ వస్తూ వస్తూ ఆ గార్లెండ్ నయన మంజరికి ఇచ్చే వరకు ఆయనకి మనసు ప్రశాంతంగా లేదు జగన్నాథ్ అంటే ఒక 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 ప్రియుడు ప్రేయస్ కి ఇచ్చేటువంటిది లేదంటే ఒక ప్రేమ సంబంధంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఆ వ్యక్తికి ఏదైనా ఇవ్వాలి అని అనుకుని నిన్న మా స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అంటారు ఐ లవ్ యూ సో మచ్ మై డియర్ అని అంటారు నిజంగా హార్ట్ టచ్ అయింది ప్రభు ఎందుకు మీరు అంతా అట్లా నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు అంటే 
కీప్ సేయింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ నాన్న ఐ లవ్ యూ సో మచ్ నాకు అనిపించింది నేను ఎప్పుడు ఇంత ప్రేమ ఎవరికి నేను నేనే ఇవ్వలేకపోతున్నాను మీరు నన్ను ఎందుకు అంత అన్కండిషనల్ గా ఇష్టపడుతున్నారు అని అంటే హీస్ సేయింగ్ యువర్ సీరియస్నెస్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ యువర్ హ్యూమిలిటీ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ నేను వింటా ఉండాలి ఎంత ట్రై చేస్తున్నావు భగవంతుని ఎదుటి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని మా గురు మహారాజ్ ఆర్డర్స్ అవి నేను ఎలా చేయగలుగుతాను ఇదంతా నాకు సమ్ టైమ్స్ అనిపిస్తుంది నాకు నాకు నిజంగా నేను నా నాకు క్లోజ్ గా ఉండే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నేను చాలా సార్లు ఏదైనా ఎవరైనా టెంపుల్ అని అంటే భయపడి దండం పెట్టేసాను మేనేజ్మెంట్ అంటే దండం పెట్టేసాను నేను అందుకనే గౌడీ మఠంలో చాలా ఇయర్స్ చెప్పినా నేను ఎవరైనా మేనేజ్మెంట్ జోన్కి వెళ్తే ఊరుకునేవాడిని కాదు మేనేజ్మెంట్ జోన్కి వెళ్ళద్దు వాళ్ళు ఏదో పడతారు వాళ్ళు ఏదో తంటాలు పడతారు మనకు అనవసరం మన మీద వచ్చామా క్లాస్ విన్నామా వెళ్ళిపోయామా అంతవరకు మన మన డ్యూటీ మేనేజ్మెంట్ జోన్కి వెళ్ళద్దు మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఎ టఫ్ టఫ్ సిచ్యువేషన్ అని మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక టఫ్ ఎందుకంటే దానికి చాలా హ్యూజ్ థింగ్స్ ఉంటాయి మనీ గ్రాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనీ గెయిన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది మనీ అంటే నేను అంటుంది ఏంటంటే ఇన్ని అపసాంప్రదాయాలు ఇన్ని భిన్నాభిప్రాయాల మధ్యన భక్తి దాన్ సరస్వతి మహారాజ్ ఎంత పాపం కష్టపడ్డారా అని ఎంత కష్టపడ్డారు ఒక మనిషిని కన్విన్స్ చేయడం ఒక మనిషిని కన్విన్స్ చేసి అతను ఒక సాంప్రదాయంలో తీసుకొచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఎవడో ఒక దరిద్రుడు ఎవడో ఒక చెత్త వేద వచ్చి మళ్ళీ వాడిని డీవియేట్ చేస్తున్నాడు వాడు చేసి చిన్న చిన్న తప్పులకి మళ్ళీ ఎవడో వచ్చి వాడిని రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్ లో తీసుకెళ్లి వాడిని మళ్ళీ మాయలో నెడుతున్నాడు అందుకే భక్తి దాన్ సరస్వతి మహారాజ్ పాపం వచ్చింది గురువు కృష్ణని హ్యాపీ చేయడంలో సహజంగా ఎవడైనా సరే తెలిసి తెలియ మిస్టేక్ చేస్తాడు వై యు ఆర్ నాట్ కంపాషనేట్ నువ్వు ఎందుకు దయ చూపించకూడదు వాళ్ళకి నువ్వు ఎందుకు దయ చూపించకూడదు నీ నీకే నీకేం అంత పొగర ఏంటి నువ్వు ఎందుకు వాళ్ళ పట్ల అంత కంపాషనేట్ లేకుండా అంత అంత రక్కసంగా ఉంటున్నావు అంత కర్కసంగా ఉంటున్నావు అప్పుడు నువ్వు ఎట్లా వైష్ణవతో వైష్ణవ మీన్ వైష్ణవ అంటే ఎట్లా అంటే సాంప్రదాయాన్ని డీవియేట్ చేస్తుంటే కొబ్బరి పైన పెలుసులా ఉంటావు డీవియేట్ చేస్తుంటే సాంప్రదాయాన్ని కాపాడాలని చూస్తే లోపల కొబ్బరిలాగా ఉంటాం వైష్ణవ అందుకే పైన గట్టిగా ఉంటాడు అనమాట లైన్ గురువు అని ఎందుకంటే అంటే లైన్ అనేది భౌతిక ప్రపంచంలో అందరికి సింహం లాంటిది అసలు అది మామూలుది కాదు పైన అంతా కూడా సింహ గురువు అంటారు భక్తి దాన్ సరస్వతి మహారాజ్ పైన అంతా చాలా గట్టిగా ఉంటది లోపల చూస్తే మెత్తగా ఉంటది ఆ పైన ఎందుకనంటే సిద్ధాంతాలని ఎవరన్నా పక్కకు తీసుకెళ్తున్నా రాంగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నా అందుకనే ఆయన ప్రేమ ఆయన ఈ రోజు వరకు సహజంగా నేను చూస్తున్నా చాలా మంది ఆచార్యస్ శరీరాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ డిసేబుల్స్ అవుతున్నారు శరీరాలు శరీరాలు విడిచిపెట్టిన తర్వాత కూడా ఈ రోజు కూడా భక్తి సిద్ధాంత శాశ్వతి మహారాజ్ ప్రజెన్స్ ని ఫీల్ అవుతున్నాం మొన్న వన్ ఫిఫ్టీ ఎత్ సెంచరీ మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు నిజంగా నేను ఆయన విగ్రహాన్ని తీసుకుని ఆయన వెళ్తున్నప్పుడు నాకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే నాకు నా నా హ్యాండ్ లో చిన్న బోన్ ఉండాలి ఇక్కడ బ్రేక్ అయితే చిన్నప్పుడు వేసారు అనమాట ఒక రాడ్ వేసారు చేతిలో ఈ చేతిలో రాడ్ ఉంది యాక్చువల్లీ సో ఆయన్ని వెయిట్ యాక్చువల్ తీసుకోలేకపోతున్నా నాకు అర్థమైంది ఆయన విగ్రహాన్నే కాసేపు నేను మొయలేకపోతున్నా ఆయన ఎంత వెయిట్ మోసుండాలి అని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆయన ఎంత నేను అది ఆ రోజు నేను అదే రియలైజ్ అయ్యా ఎంత వెయిట్ అయినా ఎంత బడ్డని ఎంత బాధ నేను తీసుకుని ఉండాలి ఈ వీళ్ళందరూ ఒక గోపిక ఎంత ఎలా ఫీల్ అవుతారు చెప్పండి ఇప్పుడు చూడండి మీకు చాలా బాగా చెప్తున్నా చూడండి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక స్వీట్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు చాలా బాగుంది చాలా స్వీట్ ఉంది ఇక్కడ తినగానే కొంచెం చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది అనిపించినప్పుడు అతని అతను ఒక ఫాదర్ లాగా ఉన్నాడు అనుకోండి తన కుటుంబానికి మొత్తం పెట్టాలనుకుంటాడు కదా కుటుంబానికి మొత్తం వండాలనుకుంటాడు కుటుంబానికి మొత్తం పెట్టాలనుకుంటాడు ఆ సో అతను ఒక 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 ఫాదర్ లాంటి వ్యక్తి అనమాట ఇప్పుడు భక్తి దాన్ సరస్వతి మహారాజు ఒక ఫాదర్ లాగా నయన మంది అంటే నిజంగా ఆ గోలోకంలో ఆ రాసినత్యంలో భగవంతుడితో పాటు ఉండేటువంటి ఆ రసాన్ని ఆస్వాదించేటువంటి వ్యక్తి బోతల ప్రపంచంలోకి వచ్చినా కానీ ఆయన యొక్క ఆయన స్మృతి ఏమి కోల్పోరు అనమాట ఆ స్మృతిని ఏం కోల్పోరు అలాంటి ఒక రసాన్ని వదిలేసి ఇక్కడి భౌతిక ప్రపంచంలో లష్టలో బ్రతికేటువంటి వ్యక్తులకి ఆయన ఎలా ఉంటుంది అంత స్వీట్ ఉందిరా మీరు ఎందుకు రా ఇక్కడ ఈ లష్ట ప్రపంచంలో బ్రతుకుతున్నారు అని చెప్పి అది ఎంత బాధపడి ఉండాలి భక్తి దాని శశి కుమార్ అందుకనే అతను 
ఆయన ఎంత గ్రేట్ గా ఆయన సర్వీస్ చేశారు నిజంగా నిజంగా నాకు అనిపిస్తుంది ఈ రోజు నీ ప్రపంచం మొత్తం శిల ప్రభుపాద్ ఏసి భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాద్ ప్రపంచం మొత్తం వ్యాప్తింప చేయడానికి కారణం భక్తి దాని సరస్వతి మహారాజ్ అండ్ ఇవాళ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఈ కృష్ణుడి యొక్క చైతన్యాన్ని దేదీప్యమానంగా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఆయన భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజ్ యొక్క అత్యంత మాధుర్య రసాలలోకి వాళ్ళు వెళ్ళడానికి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కారణం భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవ్రీ టైం వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయాలి ఎవ్రీ ఎవ్రీ మూమెంట్ రికగ్నైజ్ చేయాలి ఎవ్రీ సెకండ్ వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయాలి కృతజ్ఞత హీనత లేకుండా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయాలి నిజంగా చెప్పాలని ఎందుకని అంటే భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజ్ ఆయన హీ డి చాలా గ్రేట్ సర్వీస్ చేశారు ఆయన చాలా గ్రేట్ సర్వీస్ చేశారు ఈవెన్ గౌడీ మఠ్స్ లో కూడా అన్ని అన్ని గౌడీ మఠ్స్ భక్తి నిజంగా నేను ఎంత ఎంత అన్క్వాలిఫైడ్ అయినా గానీ నాకు భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజ్ మీద ఉన్న అత్యంత కొద్ది ప్రేమకి ఆయన సాక్షాత్ ప్రతిష్ఠించినటువంటి ఈ ఈ ఈ చైతన్య మహాప్రభు పాదపీఠాలకి సేవ చేసేటువంటి అవకాశం నాకు దొరికింది నేను ఎంత అల్పుణ్ణి ఎంత హీనమైన వ్యక్తిని ఎంత లక్ష లో బతికి బతికేటువంటి వ్యక్తిని నాకే భక్తిదాన్ సరస్వతి మహారాజ్ ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీని కాపాడేటువంటి ఆపర్చునిటీని నాకు ఇచ్చారు నేను నిజంగా ఏ జన్మలో ఏ పుణ్యం చేసుకున్నా నాకు తెలియదు కానీ ఆయన యొక్క ఆయనే వచ్చి నడియాడిన ప్లేస్ లో నేను ఈ నా నా యొక్క ఈ జన్మని ఇక్కడ 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 ఉంచుకోవడానికి నేను నేను చాలా ఫార్చునేట్ గా ఫీల్ అవుతాను మాక్సిమం టైమ్స్ నేను చాలా ఫార్చునేట్ గా ఫీల్ అవుతాను అండ్ నాకు ఈ శరీరం ఇక్కడ ఇలా ఈ చిన్న సర్వీస్ చేసి నా శరీరం వెళ్ళిపోతే చాలా అనిపిస్తుంది నాకు నాకేమి పెద్ద పెద్దవి ఏమి నాకేం లేదు ఆయన చక్కగా హ్యాపీగా చిన్న ప్లేస్ ని ఏదో మనం కొంచెం పెద్దగా అవాబరేట్ చేసి ఆయన యొక్క గ్రేట్నెస్ ని మళ్ళీ ప్రజలందరికీ తెలియజేసేలాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నా ఓకే శ్రీ 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 భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి ఠాకూర్ కి సరస్వతి గోస్వామి ఠాకూర్ ఆవిర్భావతిథి ఈ తిథి రోజు ఇప్పుడు కాసేపు లో గురు పూజ స్టార్ట్ చేస్తాము గురు పూజ చూడండి అందరు తన ఇద్దర చూడండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హరే కృష్ణ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అదిగా మధ్య రికార్డ్ ఆఫ్ చేయండి